Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Alladhi anzalal qur'ana bilisanin arabiyin Ashadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Wa ashadu anna muhammadan khatamun nabiyin Salawatullahi wa salamuhu ala ashrafil mursalin Muhammadin al-amin Wa ala alihi tahirin Wa ashabihi tayyibin Wa man tabi'ahum bi ihsanin Ila yaumiddin Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua kembali setelah kita semua beristri dengan rahat ya baik yang sudah menikah maupun yang belum ya telah berpasangan dengan waktu santai waktu luang ya waktu enak Kemudian kita melanjutkan kembali kajian ya nasihat-nasihat syariat untuk membentuk dan memperbaiki keluarga. Setelah memuji syukur kepada Allah, kemudian bersalawat dan salam kepada Rasulullah, maka di antara apa yang dinasihatkan oleh ajaran syariat Islam adalah kita-kita diingatkan untuk menjadikan perpustakaan Islam di rumah kita ya jadi ini merupakan ya sarana atau anjuran syariat untuk apa namanya eh, supaya kita bisa membentuk keluarga dan memperbaiki, memperbaiki keluarga jadi tidak selalu sering pergi ke luar jadi dijadikan perpustaka Islam perpustakaan ya di dalam rumah kita ya buku-buku Islam sekarang sudah banyak ya eh, buku-buku dicetak untuk memudahkan kita membaca mempelajari Islam lewat buku-buku tersebut di samping ya juga disertai CD-CD kajian, kaset-kaset ceramah dari para ustaz, kemudian murattal itu merupakan sarana untuk memperkaya maklumat kita terhadap Islam. Ya, sehingga kita semakin ya mempunyai wawasan terhadap ajaran agama Islam kita yang mulia ini. Ya dengan yang tadi disebutkan menanamkan anak gemar membaca ya kita juga ikut ya membaca begitu sehingga anak-anak itu akan ikut-ikutan. Ya sebab kalau kita itu enggak baca ya perpustakaan juga nganggur. Ya istri juga membaca males. Kemudian anak-anak juga enggak ikut-ikutan. Tapi kalau kita berusaha untuk ngambil buku situ maka mungkin ya istri akan enak juga ikut-ikutan bahkan anak-anak kita yang masih kecil-kecil itu juga berusaha ikut-ikutan walaupun bacanya terbalik bukunya misalnya ya ikut-ikutan baca kemudian bapak-bapak ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat diantara apa yang perlu kita lakukan ya untuk Ya memperbaiki rumah tangga dan membentuk rumah tangga semakin baik adalah memperhatikan kesehatan anggota rumah, ya dengan obat-obat herbal alami yang syari, artinya yang dibolehkan, sebagaimana tercantum dalam poin 14. Ya, jadi ini disediakan, ya obat-obat herbal entah itu habatus sauda 
atau minyak zaitun ya atau ya apa VCO atau apa minyak itu ya itu dan seterusnya lah ya untuk ya kesehatan anggota rumah tangga kita ya jadi kalau ada luka-luka ringan bisa untuk diobati dengan itu kemudian ya untuk membentuk dan memperbaiki rumah adalah menjadikan rumah sebagai tempat untuk berzikir kepada Allah kemudian tempat untuk membaca Al-Quran dan tempat untuk sholat ya jadi ini ya tempat rumah sebagai tempat berzikir biasa ya tadi sudah disebutkan sedikit ya zikir-zikir masuk kamar mandi keluar kamar mandi ya kemudian zikir apa namanya pagi petang ya kemudian zikir makan memakan setelah makan tidur ya ya jadi itu perlu untuk dijadikan sebagai tempat zikir kemudian untuk membaca Al-Quran ya tadi juga sudah disinggung di dalam beberapa poin ya karena yang namanya bacaan Al-Quran itu mempunyai manfaat dan faedah yang besar sekali diantaranya pertama adalah untuk menenteramkan hati kita ya tatkala kita sedang gundah gulana sedang sedih sedang tidak tenang sedang bergejolak dan seterusnya dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran karena dengan membaca ayat Al-Quran kita akan bisa tenang ya, di dalam membaca ayat-ayat Al-Quran itu merupakan kalamullah dan mengingat ya Allah berbicara tentang surga tentang neraka, tentang azab tentang nikmat dan seterusnya sehingga kita mengingat Allah langsung dan yang namanya mengingat Allah itulah yang menyebabkan hati kita menjadi tenang dan tentram sebagaimana diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Ar-Ra'du ayat 28 waladzina amanu watatmainu kulubuhum bidhikrillah ala bidhikrillahi tatmainul kulub dan orang-orang yang beriman maka hati mereka itu menjadi tentram dengan mengingat Allah ingatlah hanya dengan mengingat Allah Ya hati bisa menjadi tentram Bisa menjadi tenang Oleh karena itu Berusahalah untuk banyak membaca Al-Quran Ini diantara faedahnya Faedah yang kedua diantaranya adalah Dengan membaca Al-Quran itu Bisa memetik pahala yang banyak Ya Karena Rasulullah Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih Man qara'a harfan min kitabillah Falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsaliha la akulu alif lam mim harfun walakin alif harfun walam harfun wa mim harfun padang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah yaitu Al-Quran maka dia akan mendapatkan kebaikan yang dilipat gandakan 10 kali lipat La akulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi seseorang membaca alif lam mim itu sudah 30 kebaikan yang didapat. Seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim sudah 19 huruf. Jadi sudah berapa? 190 kebaikan yang dia peroleh dari membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kita membaca banyak huruf-huruf Al-Quran. Maka akan semakin banyak kita memetik pahala dari kita membaca Al-Quran. Kemudian diantara faedahnya lagi adalah untuk mengusir roh-roh atau setan jin-jin yang akan mengganggu. Ya, makhluk-makhluk halus yang akan mencela apa namanya akan mengganggu diri kita dan keluarga kita. Ya, oleh karena itu tadi sudah disebutkan inna syaitana yafiru minal baitillazi tuqra'u fihi suratul baqarah. 
dan yang namanya setan itu lari dari sebuah rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Jadi yang namanya jin itu akan pergi. Ya, tidak mengganggu lagi manusia. Karena itu orang yang kemasukan jin bukan diambilkan Al-Qur'an lalu ditaruh di dadanya, bukan. Tapi yang namanya jin itu baru akan pergi dari diri seseorang yang kesurupan, yang kemasukan jin. Itu kalau dibacakan Ya, baca Al-Quran ya, itu baru akan kelepek-kelepek jinnya e, baru kepanasan mau keluar e, jadi ini nah yang memprihatinkan orang-orang di zaman sekarang ya banyak yang menjadikan Al-Quran itu sebagai penangkal ya setan atau jin-jin sehingga digantungkan di depan pintu Wah dikiranya ya eh, yang mau berbuat jahat itu akan pergi Enggak, bahkan kalau maling lihat Oh itu kaligrafinya bagus juga itu kalau untuk rumah saya Diambil juga itu ya Jadi ambil juga ya Sekarang memperhatikan di mobil-mobil digantungkan juga Ya kursi Ya kemudian banyak ya Al-Quran itu dipajang-pajang di dinding-dinding nah, Jadi Ya, setan itu nggak lari dari apa kaligrafi kaligrafi yang dipajang di dinding-dinding itu. Yang memprihatinkan begitu orang-orang zaman sekarang itu beli kaligrafi, masya Allah. Ya kaligrafi dengan berbagai macam bentuk. Wah ada yang gambar apel, ada yang gambar burung, ada yang gambar apa namanya orang e, tasahud dan seterusnya. Bahkan ada kaligrafi yang sulit dibaca. Weh, ini Masya Allah kaligrafinya bagus sekali Oh iya, saya beli dulu ini Mahal harganya uh, Mahal ya, ini bacanya apa? Oh kalau bacaan saya nggak tahu nah, Cuma beli eh, Kalau bacaannya saja sudah nggak tahu Apalagi artinya Nggak tahu, nah ini yang memprihatinkan Bahkan Banyak orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai hiasan Ya di rumah Sebagai pajangan Ya banyak orang-orang haji tanpa modal ilmu sehingga beli Al-Quran sana gede-gede, masya Allah, pasti Al-Qurannya gede banget, wah warnanya bagus kuning kemasan. Oh ya, ini dulu sudah tak beli lima tahun yang lalu ini waktu saya pergi ke Mekah, boy, kok masih kelihatan baru ya Pak Haji? Oh ya, nggak pernah disentuh. Wah, ternyata cuma dijadikan sebagai pajangan. Ya ini yang memprihatinkan sekali umat Islam. Jadi Al-Quran cuma dijadikan sebagai hiasan dan pajangan di rumah-rumah. Nah ini seharusnya dibaca. Di samping yang namanya Al-Quran itu akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Ya, Innal Qur'ana wasiyama yasfa'ani yaumal kiamah. Sesungguhnya yang namanya bacaan Al-Quran dan juga siam itu akan memberikan syafaat di hari kiamat. Jadi ada syafaat dari Al-Quran. Ya dalam riwayat lain, ya wakraul Quran, fa inna hu yakti yaumal kiamah syafi'an li ashabihi. Dan bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat nanti akan memberikan syafaat bagi para pembacanya. Oleh karena itu berusahalah untuk ya kembali kepada pedoman ajaran agama Islam yaitu Al-Quran. Ya, Al-Quran itu bukan untuk dijadikan sebagai pajangan dan hiasan dinding. Akan tetapi Al-Quran itu untuk dibaca. Ya, dimengerti dan dipahami isinya. Dikaji, dipelajari. Ya, jadi jangan cuma membaca Quran aja. Tapi Quran ditinggalkan. Ya, jadi berusaha untuk kembali kepada Al-Quran Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah ya, Yang selanjutnya ya, Yang selanjutnya yang ke sembilan ya, Adalah Menjadikan rumah sebagai tempat untuk bermusyawarah Dan tukar pendapat Ya gimana ya musyawarah dengan istri ini rumah kalau meng, 
apa misalnya mejanya taruh sini gimana Ui, bagus juga sehingga istri merasa dihargai ya sebagai istri sebagai ibu rumah tangga suami selalu bermusyawarah dengan istrinya ya, gimana kalau wos, apa nanti kita pergi ke orang tua saya nanti setelah itu baru ke orang tua kamu dulu oh ya nggak apa apa jadi musyawarah dengan istrinya istri merasa senang dihargai sebagai ya pasangannya sebagai ibu rumah tangga ya jadi jangan sedikit ayo wow siap siap oh, mau kemana mau oh, pergi ke orang tua saya harus manut oh, iya iya jadi nggak ada apa namanya Uh, bilang-bilang dulu ngomong-ngomong dulu nggak ada persiapan mungkin istrinya punya janji dengan tetangganya dengan temannya harus digalakan dengan suami oleh karena itu berusaha musyawarah dengan istrinya bagus ya sehingga ya tidak tubrukan jadwalnya kemudian bapak-bapak ibu-ibu dan hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah diantara nasihat ya untuk memperbaiki rumah tangga adalah ya jika mengundang seseorang maka undanglah orang yang soleh orang yang baik atau para pencari ilmu ya mungkin ya mereka mereka itu ya kita bersyukur kita undang mereka orang-orang soleh orang-orang yang baik jangan ngundang orang-orang yang nakal-nakal ya orang-orang yang tidak berakhlak namun undanglah mereka-mereka yang jelas soleh baik akhlaknya juga para pencari ilmu ya karena kita disuruh menghormati bagi apa terhadap para penuntut ilmu memuliakan mereka ya jadi itu kalau makanan kita dimakan oleh orang-orang yang baik oleh orang-orang yang soleh maka akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya, jadi tidak dimakan oleh orang-orang yang nakal atau tidak tahu agama sama sekali. Ya, jadi ini kalau memang mengundang orang baik orang yang baik maka akan didoakan juga. Ya Allahumma ad iman ad mana? Ya Allah, ya berilah makan terhadap orang yang telah memberi makan kami begitu. Ya kemudian bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Di antara nasihat ya, yang diajarkan, yang dianjurkan untuk membentuk dan memperbaiki rumah tangga, karena ini ya waktunya terbatas sehingga ya singkat-singkat saja penjelasannya, tidak memasukkan orang asing tanpa izin dari suami, karena bisa jadi suami salah terka. Wah, istri saya kok digandeng-gandeng, bu. Mau dipukul, eh, ngapain ini? Ya, jangan, jangan tengkar. Kamu gandeng-gandeng istri saya, kakaknya dia. Wow, udah ternyata kakaknya atau mungkin saudaranya, ya, ya mungkin adiknya dan seterusnya. Jadi, ya, hendaklah yang namanya istri, ya, minta izin. Mas, ini saudara saya datang, apa namanya, mas, apa masuk rumah ya? Ah, begitu sehingga tidak salah ya salah mukul orang ya. jadi berusaha yang namanya istri minta izin kepada suami kalau mau memasukkan orang ya lain supaya jelas suami oh dalam rumah itu ada sini sini dan seterusnya ya begitu juga wanita ya siapa tahu yang namanya suami tidak ya mengizinkan oh jangan kalau sini jangan Suruh masuk, saya cukup di ruang tamu saja Atau mungkin di pelataran depan dan seterusnya nah, Jadi ini untuk memperbaiki rumah tangga Agar terjalin keluarga baik Antara suami istri tidak sering cekcok Jadi berusaha kalau memasukkan orang asing ya Yang suami mungkin tidak banyak tahu Atau mungkin sudah tahu itu izin Ada baiknya ya Karena Ya suami mungkin ya tiba-tiba datang ya nggak tahu ya oleh karena itu sebaiknya ya izin sama suami supaya tidak salah paham ini bagi istri-istri yang sering tinggal di rumah memasukkan orang lain 
ya yang mahram dia entah itu ya wanita-wanita ataupun ya laki-laki dari keluarganya itu dengan izin suaminya kemudian diantara yang dianjurkan oleh syariat agar keluarga seseorang terjalin baik ya untuk menjaga ya keharmonisan rumah tangga adalah tidak memperlihatkan percecokan ya di depan anak ya, jadi kalau memang ada masalah yang menjauh dari anak ya, supaya anak, anak nggak melihat melulu, apa namanya melungo aja bapak dan ibu kok tengkar bahwa begitu jadi berusaha menghindar dari anak tidak memperlihatkan ya percekcokan atau ya kata-kata yang jelek ya di hadapan anak-anak entah itu makian ya suami kepada istrinya dan seterusnya kalau memang marah ya jadi tidak memarahi istrinya di depan anaknya atau mungkin istri nggak setuju dengan ya suaminya maka tidak di depan anak supaya ya anak-anak itu tidak pikir dan tidak menceritakan kepada orang lain ya ini harus dijaga ya bahkan dalam hal-hal tertentu itu memang ya kita harus ya menjauhkan anak ya dari ya kejadian yang terjadi di antara suami istri Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Di antara yang diingatkan untuk memperbaiki rumah tangga dan menjaga keharmonisan Ya adalah memperhatikan keberadaan anak-anak Ya, Baik waktu bermain, dibatasi Jangan dibiarkan anak dari pagi sampai menjelang maghrib baru muncul enggak diperhatikan ya enggak ditanya nak kamu dari mana wah oh, ibu biasanya enggak tanya aja kok Hah? jadi karena enggak merasa diperhatikan jadi berusaha diperhatikan anak nah nanti sebelum duhur pulang ya ya begitu ya makan dulu Ayo, jadi jangan dari pagi dilepas oh, biarlah wong di pondok misalnya Ya jangan, enggak mendapatkan perhatian sama sekali anak nanti. Kemudian juga teman-teman main, ya teman-teman main itu juga harus diperhatikan, ya karena teman itu mempengaruhi. Kalau melihat temannya suka jajan, dia juga akan ikut suka jajan. Ya teman belajar ngantuan, dia juga ikut ngantuan. Waktu teman ikut ngantuk terus belajar, oh, aku juga ikut ngantuk akhirnya. Begitu, ya temannya. Ya sering bolos dia juga akan ikut-ikutan bolos akhirnya. Oleh karena itu yang namanya teman nah itu harus diperhatikan. Ya teman anak-anak dalam bermain. Ya jangan apa namanya kita biarkan teman-teman untuk memilih sesukanya enggak. Akan tapi diseleksi oleh orang tuanya. Ya nah jangan main-main dengan itu. Dia kalau marah sangar nanti ya mukamu dipukul. <laughs> ya sampai bapak belur. Nah, misalnya begitu. Jadi ya diperhatikan yang namanya ya teman main anak ya begitu juga sebenarnya dalam masalah berkaitan dengan berteman bersuhbah Islam sudah mengajarkan sebagaimana yang sudah diingatkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masalul jalisis salihi wasu ya itu seperti apa kahamilil miski wana fikhil kir ya jadi perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk itu diumpamakan seperti hamilul mis ya jadi pembawa minyak wangi penjual minyak wangi dengan nafikul kir pandai besi yang biasa ngelas-ngelas besi ya fahamilul miski maka yang namanya teman yang baik dibaratkan seperti penjual minyak wangi itu imma ayuh diaka. Ya, mungkin bisa jadi dia menghadiahkan kepada kamu minyak wangi. Ini untuk hadiah kamu. Ah, itu masya Allah bagus. Wa imma antabta aminhu dan bisa jadi kamu yang membeli dari dia. Ya, dan itu bagus. 
ah, minyak wanginya oh, bagus sekali oh ya ini agak mahalin yang ini ya kamu beli ah, udah nggak apa-apa tak beli dan itu bagus wanginya tercium wa imma antajida minhu rihan tayyiba dan mungkin kamu akan mencium ya bau yang sedap darinya ya jadi kamu tidak diberi hadiah oleh dia karena modalnya pas-pasan juga ya dan kamu tidak bisa membeli karena kamu sedang bokeh nggak punya uang ya dan yang jelas kamu bisa mencium baunya ya coba cium ya. Ah, ya saya nggak beli oh nggak apa-apa wah ini dah bagus itu ya ya mencium boleh tapi ya minta ya jangan ya itu dijual ya jadi nyium saja kemudian yang namanya nafikul kir ya pandai besi itu ima ayuhriko siabaka bisa jadi dia akan membolongi pakaianmu membakar pakaianmu wow wow kamu sih dekat-dekat ya, akhirnya bolong pakaian kena las ya atau mungkin anta jidamin hurihan khabisa jadi kamu mendapati bau yang tidak sedap ya coba aja besi panas itu dicium nah, kalau enggak ya tel, apa namanya hidungnya jendul <laughs> kalau enggak ya kok baunya enggak enak nah, ya memang enggak enak ya, yang namanya eh, tukang lasok dicium ya, apa namanya itu besi yang barusan dilas jadi enggak enak memang bau yang tidak sedap beda dengan minyak wangi nah, begitu jadi hendaklah seseorang bermain yang baik cari teman yang baik yang bisa diambil manfaatnya ya mungkin diambil ilmunya ya sering tanya jadi pinter atau mungkin bisa dicontoh akhlaknya ya atau mungkin dia ibadahnya rajin jadi ikut-ikutan rajin ah, dia sering ikut kajian jadi ikut-ikutan sering ikut kajian begitu sering baca buku ya dia kamu kok baca buku terus ya ini bagus sekali nah, nanti pinjem ya <laughs> coba katanya bagus eh begitu ketularan juga akhirnya ya tapi kalau ya cari temen yang suka ngeluyur ah, ikut-ikutan ngeluyur juga ya cari temen yang boros jajan terus wah saya kok enggak ya, dikasih uang ya wah minta terus akhirnya sama ibunya jadi sering jajan dia ya lihat temen ya atau punya temen kok ya di kelas main-main itu ya jadi ikut-ikutan juga iya main sama sama saya yo nah, begitu akhirnya main-main juga ikut ya belajar sering molor nah, dia juga ikut-ikutan ah, teman saya wes molor Uh, akhirnya ngantuk juga dia ikutan ikut ikut molor karena ngantuk itu juga kadang bisa anu apa menular ya jadi ada orang sholat itu ngop oh, ikut ikutan oh, ngop ngop juga ya oleh karena itu ya ya cari teman yang baik baik yang rajin yang bisa diambil manfaatnya begitu Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah, termasuk ya di samping waktu bermain teman bermain alat-alat main. Karena ada alat-alat main yang tidak mendidik. Ya alat-alat main yang bisa membahayakan. Ya sehingga yang namanya alat main itu juga harus diperhatikan. Jangan dibiarkan ya cari apa namanya main-mainan Nah, misalnya pelinteng begitu ya itu kalau kena orang juga lumayan ya jadi berusaha dijauhkan dari itu atau sekarang ada apa ini ya tutup botol itu di ya, kasih benang itu juga membahayakan kalau kena tangan cerah keluar darah jadi berusaha ya berkaitan dengan alat-alat ya untuk bermain itu diperhatikan juga anak-anak Ya, jangan biarkan teman-teman apa nanya anak-anak itu main-main korek api, bakar-bakar apa nanti kebakaran. Atau mungkin juga ya bermain pisau dan seterusnya untuk rajuang-rajuangan. Bu, anu kamu eh, jangan. Jadi harus dihindarkan dari pisau-pisau dan hal-hal yang membahayakan. Kemudian juga 
termasuk dalam memperhatikan keberadaan anak itu adalah pemisahan tempat tidur antara laki-laki dan perempuan ya, jadi kalau sudah agak ya umur-umur berapa tahun itu harus dipisahkan tempat tidurnya ya karena yang laki-laki itu juga kadang tidurnya belok kanan belok kiri ya hadap <gum> kemana lagi begitu ya, jadi apa nama tidur sini nanti sampai sana jadi keruntelan nanti laki-laki perempuan oleh karena itu harus dipisahkan ya antara laki-laki dan perempuan dipisahkan kalau sudah agak besar begitu ya sehingga tidak tumpang tindih antara anak laki-laki dengan anak perempuan ya kemudian juga ya yang namanya termasuk memperhatikan keberadaan anak-anak bagi yang punya punya TV itu harus diperhatikan anak-anak jangan dibiarkan dengan TV terus makan dengan TV ya ambil minum ke TV lagi baliknya ya nanti belajar dengan TV lagi eh, apa yang masuk nanti tidur dengan TV lagi ya jadi apa apa dengan TV akhirnya jadi anak TV nanti ya jadi ini jadi harus diperhatikan ya radio dan seterusnya ya jadi memperhatikan anak dari hal-hal yang tidak mendidik atau bahkan membahayakan ya karena ada ya tayangan-tayangan televisi yang membahayakan bagi anak ya ditiru dicontoh ya begitu jadi harus diperhatikan begitu juga termasuk memperhatikan keberadaan anak ya lemah lembut terhadap anak ya bercanda terhadap, terhadap anak tapi juga perlu tegas dengan anak ya jangan semua itu dituruti terus ya oleh karena itu ya yang namanya anak kalau turuti terus nanti jadi manja ya suatu saat dilarang ya perlu diberi ketegasan eh nggak boleh nah, begitu ya jadi kalau sudah terbiasa anak-anak oh ini nggak boleh oleh bapak Ya, akan baik dia nah, jadi termasuk memperhatikan anak ya bisa bercanda dengan anak-anak akan tapi bisa tegas dengan anak-anak jadi anak-anak itu tidak takut terus tapi mau bercanda tidak bercanda terus dengan bapaknya tapi juga takut nah, inilah yang diinginkan ya cukup mungkin ibunya yang eh, bercanda dengan anak ya bapaknya juga perlu bercanda sedikit-sedikit tapi harus menjaga jarak dengan anak ya sebab nanti e, pengaruhnya jadi jelek ya ada tamu anaknya naik ke atas kepala kepalanya dipukul-pukul gitu ya jadi berusaha untuk eh shush, shush, ayo turun-turun nah, begitu ya seringnya menggunakan mimik muka ya jangan menggunakan tamparan tangan atau pukulan maut jeblek langsung jatuh anaknya jangan ya, jadi cukup ayo ayo nah, begitu aja anak sudah takut ya ngelihat tangan gede terus muka rodok marah anak sudah takut ya, jadi ini yang penting jangan sampai maju ya jangan sampai maju ya jadi anak itu dipelototi saja ya kok itu sudah takut jadi jangan sampai terus kemudian menggunakan kekerasan jadi ini kemudian juga dalam mengatur waktu tidurnya ya perlu perhatikan belajar ya jangan terus harus belajar enak sekarang waktunya tidur nak ayo dah ditutup bukunya besok belajar lagi ah, begitu ya main juga begitu ya berusaha diatur waktu anak siang nak ayo siang tidur satu jam nanti biar nanti sore nggak ngantuk tafid wah begitu tapi kalau dibiarkan ya nggak bisa anak itu membagi waktunya sendiri itu nggak bisa oleh karena itu kita sebagai orang tuanya yang berusaha ya mengatur waktunya eh kemudian bapak-bapak ibu-ibu dan hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah termasuk mengajarkan adab-adab kepada mereka Ya, serta memilihkan sekolah yang baik untuk mereka. Ya, ini masih ya tambahan ya, untuk poin yang ke-13, ya, kalau di sini nomor 11 itu. Jadi, 
ya mengajarkan adab-adab kepada mereka serta memilihkan sekolah yang baik. Ya, anak-anak misalnya makan dengan tangan kiri. Eh, hey, ayo pakai tangan kanan. Nah, ajarkan adab. Minum berdiri, nak ayo minum duduk. Nah, begitu nanti anak-anak terbiasa begitu akan menegur. Ih, kamu kok minumnya dengan berdiri? Ah begitu. Ada orang tua juga ditegur. Makan pakai tangan kiri. Ih, Mbah, katanya umiku makan tuh pakai tangan kanan. Oh iya iya, Mbahnya kan malu. Nah, kalau kita mau negur enggak enak. Waduh gimana? Anak yang negur itu. Ya, begitu. Nah, jadi kalau sudah terbiasa menanamkan adab-adab, yaitu juga apa bagus pengaruhnya bagi anak yang lihat mungkin mertuanya itu minum berdiri mungkin langsung ditegur oleh cucunya kan yo waduh ya malu juga mbah katanya umiku kalau apa minum itu duduk oh iya iya lupa jadi anak yang berani mengingatkan ya anak mengingatkan i bapak kok ngerokok nah, itu anak yang mengingatkan Ya, ada tamu ngerokok begitu kita mau negur kangelan juga. Wah, nah, mungkin anak. Ya, Abi, Abi, katanya Abi nggak boleh ngerokok, bapak itu kok ngerokok. Wah, itu nanti kan dia. Oh iya iya nggak boleh ya, dimatikan sendiri. Ya, jadi apa namanya? Ya kita agak gerogi gimana mau negur anak yang tampil untuk menegur begitu. Itu kalau sudah terbiasa diajarkan adab-adab yang baik kepada anak serta memilihkan sekolah yang baik untuk mereka ya memilihkan tempat-tempat pendidikan yang bisa mendidik, membimbing dan membina anak-anak kita karena diibaratkan kalau kita ini mau menyekolahkan anak sebagaimana yang namanya petani itu mencari tanah yang cocok untuk ditanami ya benih supaya benih ini bisa tumbuh berkembang bagus menghasilkan maka kita kita juga begitu ya cari tempat-tempat pendidikan yang baik yang diajarkan adab-adab akhlak-akhlak dan seterusnya sehingga menjadi anak yang soleh ya putra yang soleh dan putri yang solehah maka kita akan senang begitu jadi diibaratkan seperti petani menanam ya sebuah benih jadi mencari tanah mana yang cocok ladang mana yang sesuai begitu untuk mengembangkan bibitnya itu maka kita juga begitu mencari tempat pendidikan yang baik ya untuk eh, supaya anak kita itu dibina, dididik diajari macam-macam adab dan seterusnya Kemudian yang ke-14, ya ini hilang dari ya cetakan ini dari tulisan adalah menjaga rahasia-rahasia rumah tangga. Ya, jadi termasuk menjaga rahasia adalah berusaha untuk menjauhkan dari anak karena anak itu suka cerita. Ya anak suka niru. Ha? Kamu kok ngalamin gitu? Aku ngelihat umiku karo abiku gini kok. Waduh, bahaya. Makanya harus hati-hati dengan anak ini. Ya, apa bapak ngomong sama uminya harus hati-hati karena akan ditiru oleh anak. Begitu. Jadi ya berusaha menjaga rahasia-rahasia rumah tangga. Ya, kalau perlu jangan sampai ya rahasia sifatnya eh, hal-hal yang sifatnya rahasia itu udah keluar duluan ya jadi kalau bisa diperbaiki dalam rumah untuk tidak sampai kepada orang lain maka diperbaiki di rumah dimusyawarahkan ya jangan sampai keluar dulu ya rahasia tersebut ya kalau memang perlu ya keluar pada orang-orang yang bisa menjaga rahasia ya jangan apa namanya eh, menceritakan pada orang-orang yang tidak bisa menjaga rahasia eh, nanti yang ini cerita ini khusus ya sama kamu jangan bilang-bilang sama orang lain ini rahasia loh nah, begitu nanti yang ini juga ngomong eh, ini kata itu jangan ceritakan sama orang lain ya cukup kamu saja nah, begitu nanti yang ini juga cerita sama yang lain 
Oh, ini tadi itu dapat pesan jangan cerita cerita sama yang lain itu kalau nggak bisa jaga rahasia akhirnya jadi rahasia umum ya ini jadi berusaha hati hati ini dalam masalah rahasia kemudian bapak bapak ibu ibu dan hadirin semua yang mudah mudahan Allah selalu memberikan taufik hidayah ya serta rahmatnya kepada kita semua yang ke lima belas Ya, di antara nasihat untuk memperbaiki dan membentuk keluarga, melanggengkan keluarga agar tetap harmonis, ya, sakinah, penuh mawaddah wa rahmah adalah membantu pekerjaan rumah. Ya, dengan menjadikan rumah sebagai tempat yang menyenangkan. Jadi, yang namanya laki-laki tidak dilarang untuk membantu pekerjaan istrinya. Begitu juga sebaliknya. Yang namanya istri tidak dilarang untuk membantu pekerjaan suaminya, ya adalah sesuai dengan kemampuan. Itu nggak apa-apa. Ya, jadi nggak ada salahnya. Misalnya istri rodok capek, ya udah nyapu halaman, kemudian ngurusi anak, kemudian apa namanya masak kemudian nyuci piring nggak apa apa kita bantu sini biar apa namanya piringnya itu tak cuci nggak apa apa ini pola sedang sekali masya allah suamiku juga mau ternyata cuci piring <laughs> begitu senang sekali istri ya atau mungkin ya eh, sebagian suami bisa masak ngerajang rajang walaupun rajangan berambangnya gede gede atau mungkin lomboknya gede-gede ya istri paling ya cuma senyum ya, ya suamiku kenapa ya, lomboknya kok gede-gede oh ya nggak apa-apa sekali-kali nggak ya, apa-apa istri senang itu dibantu nggak akan dimarahi ya jadi ini ya nggak dilarang ya begitu juga sebaliknya ya misalnya seorang suami sebagai guru ngoreksi ya Oh, nawarkan istri perlu bantuan saya enggak untuk ngoreksi oh iya senang sekali suami nah dikoreksi oleh istrinya ya tulis jawabannya istri yang ngoreksi enggak dilarang ya atau mungkin apa namanya istrinya buat makanan-makanan kue-kue atau mungkin kacang telur dan seterusnya nanti suami yang naruh di toko-toko enggak apa-apa enggak dilarang jadi ya yang namanya pekerjaan istri itu nggak harus istri terus yang mengerjakan tapi suatu saat dibantu itu akan sangat senang sekali begitu juga sebaliknya suami tidak cuma mengerjakan pekerjaannya sendiri misalnya istri yang bantu itu oh Masya Allah akan menambah rasa cinta ya kasih dan sayang begitu dengan menjadikan rumah sebagai tempat yang menyenangkan Baiti jannati Masya Allah Rumahku adalah surgaku Wah begitu Jadikan ya indah rumahnya Ya jadi dalam Misalnya rumah itu Rodok kotor Ya pe- apanya Jogannya atau mungkin ruangan Hah gak apa-apa I, Apa suami yang membersihkan Ya Suami membersihkan tempat tidur biasanya istri yang merapikan suami. Ya, suatu saat mereka uh, udah dikerjakan toh. Ha, begitu. Itu senang sekali ternyata suami juga mau membantu pekerjaan saya. Nah, jadi akan tambah senang istri itu. Ya, dibantu, dibersihkan, disulai. Ya, atau mungkin ya di apa namanya? pel. Ya, istri sudah nyapu, nanti yang ngepel biar saya. Eh uh, Ya, wah senang sekali. Ya, bantu dalam apa menghias rumah. Masya Allah ini bunganya bagus. Nanti tak bantu untuk membersihkan sana. Nah, begitu. Ya, atau mungkin beli korden lagi biar tambah bagus. Nah, jadi, ya dalam membentuk ya ruangan, ya itu sama-sama. Ya, menjadikan rumah supaya betah didiami. Ya jangan melihat ya, tempat tidur ambur adul habis untuk main anak ya jogjokan atau mungkin ada yang patah lagi ya ngelihat ya kapas apa namanya bantal itu apa kapu eh, madul madul ya jadi 
Gak enak dipandang mata begitu Ya ngeliat Ya cucian piring numpuk kayak gitu Ya ngeliat anak makannya Ambur adul eh, Sepet jadinya Wah ah, mau makan sini gak enak sekali Udah akhirnya kemilih jajan di luar ah, Restoran yang bersih Ya jadi ini Berusaha menjadikan rumah ini menyenangkan Bagaimana Sama-sama antara suami dan istri Kemudian ya secara singkat-singkatnya lagi yang ke-16 ya adalah menjadi uswah hasanah dan memberikan akhlak yang karimah pada keluarga. Ya ini poin yang ke-16 di sini tertulis ke-15. Jadi menjadi contoh suri tauladan yang baik ya di keluarganya, menampilkan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang baik Baik di dalam bertutur kata Dengan tutur kata yang indah Yang baik Yang enak untuk didengar oleh telinga Bukan kata-kata yang nyelekit Ya ya Kata-kata yang menyakitkan Ya Tapi kata-kata yang mengandung hikmah Kata-kata yang apabila telinga mendengar Itu ingin mendengar lagi Ya Jadi Masya Allah kalau dia yang berkata itu enak didengar Gak nyelekit ya. Walaupun intinya sama Akan tetapi kata-katanya itu lebih enak dia nah, Begitu misalnya Jadi berusaha jadi uswah sana dalam berkata Begitu juga dalam berbuat Dalam bertingkah laku Dalam ya melakukan suatu pekerjaan Kemudian yang ke-17 Atau Ya, dalam poin sini adalah poin apa yang ke-16. Meluangkan waktu untuk rihlah, ya. Tamasya dan nushha sebagai pelepas kejenuhan dan memperbaharui suasana. Jadi, kadang memang yang namanya keluarga itu butuh untuk pergi keluar. Ya sama-samalah. Oleh karena itu tidak selayaknya yang namanya suami itu kerja terus. Tapi ada waktu untuk keluarga, waktu untuk libur, waktu untuk sama-sama bisa melepas kejenuhan. Ayo nah, kita jalan-jalan kemana, misalnya toko buku atau mungkin ya silaturahim kemana, ke tempat berkunjung ke keluarga, ke mertua, ke sanak family, atau mungkin tempat-tempat rekreasi bersama istri. Ya nggak apa-apa, walaupun misalnya ya dia. Uh, Cuma punya sepeda ontel Ya enggak apa-apa Nasik juga Berdua sama istri Itu kalau anak-anaknya enggak ada Anak-anaknya ada lima ya Kalau pakai panter pancal terus ya Kemeng sedikit Ya pinjem motor teman lah Atau mungkin nyewa Kalau ternyata anaknya sepuluh ya, Jangan pakai sepeda motor Ya ya pinjem nyewa mobil kan ada Begitu Jadi ini ya untuk meluangkan waktu bisa rihlah nuzhah tempat-tempat rekreasi melepaskan kejenuhan dan memperbaiki suasana. Ya karena kalau istri di rumah terus itu juga jenuh. <gifat> Yang dilihat cuma anak nangis. Ya, cucian piring. <gifat> Kemudian apa e, tempat e, ruangan kotor amburadul ya, harus ditata dan seterusnya. Ya perlu sekali-kali pergi keluar nah, enak ya jadi ada suasana baru ada pelepas kejenuhan ya suatu saat jalan-jalan mana yuk kita anu besok liburan kali orang oh ya wah istri siap-siap masa yang enak wah begitu wah kali orang misalnya atau mungkin tempat rekreasi lain ya jalan berdua suami istri ya dengan mungkin anak-anaknya Enggak apa-apa. Ya ini. Kemudian khawatifillah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Kemudian poin yang ke-18, 19 dan 20 ya sebagai pelengkap adalah apa yang sudah dinasihatkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah dalam ya penghujung kitab Adabu Sifat. Ya, itu dinasihatkan supaya keluarga harmonis, 
Ya, di antaranya adalah saling mengingatkan untuk taat kepada Allah. Ya, jadi ya berusaha keluarga ini ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya eh, mengingatkan ya kewajiban-kewajiban dan hak-hak ya suami istri, ya belajari hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri sehingga terpenuhi hak-hak masing antara uh, masing-masing antara suami dan istri kemudian kewajiban bersama-sama ya begitu sehingga akan semakin langgeng yang namanya keluarga kemudian yang ketiga apa dua puluhnya adalah ya khususnya bagi wanita-wanita untuk taat kepada suaminya karena hak ya suami itu begitu besar untuk ditaati oleh istrinya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya law kuntu amiran ahadan ayas judali ahadin la amartum ra'atan antas judali zaujiha kalau seandainya saya berhak memerintahkan kepada seorang untuk bersujud maka sungguh aku akan memerintahkan seorang istri seorang wanita bersujud kepada suaminya yang jelas yang namanya hak suami begitu besar eh, untuk ditaati oleh istrinya dan yang namanya istri yang baik adalah istri yang selalu menyejukkan pandangan suaminya ya artinya ya berdandan untuk suaminya ya menyenangkan suaminya ya begitu juga sebaik sebaliknya sebenarnya yang namanya suami itu juga memperlihatkan hal-hal yang disukai oleh istrinya. Sebagaimana kata-kata sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ketika mengatakan ini uhibbu an tat an atazayyan li zaujati kama uhibbu an tatazayyana li Sesungguhnya saya suka berhias untuk istriku sebagaimana saya suka kalau istriku berhias untukku ya begitu jadi yang namanya istri itu juga suka kalau suaminya berhias jangan ya ketika lihat suaminya ya mampu keringet terus ya atau mungkin ya suaminya nyuruh istri oh mbok kamu berhias untukku wah nah sementara tidak memperhatikan dirinya tidak menghias diri untuk istrinya jangan kepingin enaknya saja tapi yang namanya istri juga suka kalau yang namanya suami berhias untuk istrinya begitu ya jadi ini nah, diantara yang perlu diingatkan istri seharusnya taat kepada suaminya ya yang jelas ingatlah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ida salatil mar'atu khamsah ya apabila seorang wanita itu salat yang lima waktu ya wa hasanat dan menjaga kehormatannya menjaga kemaluannya ya wa ata'at li zaujiha dalam riwayat wa ata'at ba'laha dan taat kepada suaminya ya maka dikatakan kepadanya udkhulil jannata ya masuklah kamu ke dalam surga min ayyi abwabil jannati syikti masuklah kamu ke dalam surga dari pintu surga mana saja yang kamu kehendaki inilah ya kalau yang namanya wanita itu taat kepada Allah dalam rangka melaksanakan ya salat lima waktu begitu juga menjaga kehormatan dirinya Ya, ya menjaga kehormatan agamanya, kemudian mentaati e, suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, ya masuk surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah inilah ya sedikit ulasan tentang nasihat-nasihat ajaran agama kita, syariat Islam. Untuk yang membentuk dan memperbaiki kehidupan rumah tangga Ini saja yang perlu disampaikan pada kesempatan siang hari ini 
Apabila ada hal-hal yang salah Tidak lain dan tidak bukan dari diri saya sendiri sebagai manusia Dan juga dari syaitan Yang berusaha menyesatkan umat manusia Ini dan apabila ada hal-hal yang benar Itu merupakan karunia dari Allah Marilah kita berusaha untuk mengikutinya Untuk mengamalkannya Agar mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya Wallahu ta'ala a'lam bisawab Usikum wa nafsi bitakwallah Kalau ada sumur di ladang Boleh kita menumpang mandi Kalau kita dikasih umur panjang Insya Allah akan bertemu lagi Itu saja Subhanakallahumma wa bihamdika La ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaik Wa sallallahu ala muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh